với các kiểu chọn dạng hình học như rất tăng ellipsico thì chúng ta sẽ bị hạn chế trong các vùng chọn nó chỉ chọn được các cái đối tượng hình học mà thôi thì bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn các cái kiểu chọn tiếp theo trong Photoshop hỗ trợ để chọn cái chỗ phức tạp hơn các bạn nhấn cần chân ô và bật cái file 01 các bạn open lên ví dụ như tôi chọn mỗi máy ngói thôi thì sao không lẽ tôi sẽ dùng kiểu này tôi chọn chọn kiểu này thì tôi sẽ chọn luôn quả tường và đôi khi biến đổi và muốn biến đổi đều tôi kéo ngoài ngói thì tường nó bị biến đổi vì vậy điều này là không cần thiết chúng ta sẽ dùng một cách chọn khác ưu việt hơn đó là cách chọn tiếp theo ở đây rất sâu tool là dạng chọn tự do cái này tôi không bàn đến trong quá trình thực hành thì tôi sẽ bàn lại sau các bạn nhấn cần chân D bỏ chọn cái chúng ta học là polygon dạng chọn đa giác các bạn thể phóng gần lên tôi bấm một cái đỉnh tôi chọn đây tôi sẽ giới hạn đến vùng tác động tôi lần lượt tôi chọn trong quá trình chọn các bạn có thể nhấn phím play bar để biến thành cái bàn tay chúng ta đẩy và nhấn chặt chuột trái kéo ví dụ tôi chọn lên đây và chọn vào đây tôi chỉ tác động màu sắc cái vùng này thôi đây là kiểu chọn dạng đường like sẽ giúp chúng ta chọn cái đối tượng đa giác Các bạn nhớ giữ chặt phím space để biến thành bàn tay chúng ta nhấn chuột trái vào đây sau đó chúng ta chọn tiếp Sau khi chọn tôi bấm điểm đầu thì nó sẽ tự kết nối Bây giờ tôi sẽ tác động đổi màu cái ngói này Tôi bấm biểu tượng này Các bạn có thể bấm này cho nó ra ngoài Bấm biểu tượng Way Saturation để chúng ta đổi màu và đổi đổ bão hòa của màu Khi tôi bấm vào tôi có thể di chuyển Thứ nhất tôi làm nó tối đi Thì khi các bạn kết xuất một tấm hình từ một phần mềm khác như là vào đây mắt sáng tối nó chưa rõ ràng chúng ta có thể vào đây chúng ta chỉnh lại sao cho hợp lý thì thôi tôi đổi màu có thể thành ngói tím chẳng hạn và màu sắc đậm đà hơn hoặc là các bạn chọn một màu nào đó khác thì đây quá trình chúng ta đổi màu chọn vùng nào thì tác động màu sắc cái vùng đó nếu như tôi bật tắt layer đi tắt đi thì màu về nguyên lý cũ bật lên thì màu đã khác rồi thì nguyên lý làm việc của layer này như hai cái tờ giấy vậy thôi tờ giấy bên dưới là cái layer dưới này tờ giấy bên trên là lên trên này tôi ẩn tờ giấy bên trên các bạn thấy tờ giấy bên dưới tôi có thể kéo tờ giấy bên trên xuống bên dưới với điều kiện chúng ta nhấp nút vào cái khóa này mở ra tôi kéo xuống này thì không thấy tác động nữa. như là tôi đã kéo thằng trên xuống dưới tiếp thì nó lại bị tác động đây là nguyên lý làm việc của layer thì trong bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau bàn thêm về cái layer này để học công cụ chọn tiếp theo nhấn phím cần chọn ô trên bàn phím các bạn chọn hai tấm hình này cần chọn chọn thêm và open lên và chuyển qua tấm hình số 2 các bạn nhấn ăn tiền lát và lăn cái bánh xe như con chọn chuột các bạn nhấn chặt và chọn cái phần chọn kiểu lăn châm tức là chúng ta chọn kiểu có sự bắt dính tôi chọn tôi bấm một cái đỉnh sát cái mép áo tự này tôi kéo đến những đoạn chốt bạn bấm chuột trái một lần nữa để nó giữ đoạn này lại sau đó tôi kéo tiếp nó sẽ tự bắt dính cho các bạn rất thông minh phải các bạn tôi kéo lần lượt từ trên xuống dưới thì đây là những công cụ liên quan đến cắt ghép ảnh rất là hữu ích tôi lần lượt đi xuống dưới này mỗi một đoạn đỉnh các bạn chốt lại một lần ví dụ tôi thấy đây chốt lần lượt chúng ta đi xung quanh cái hình này tôi sẽ tách cái hình này và quăng nó sang cái mạnh bên cạnh làm công việc cắt ghép ở đây cắt ghép chỉ là cắt ghép thô thôi ở những bài cao thủ hơn chúng ta sẽ cùng nhau cắt ghép tinh tế hơn nếu như các bạn bị trường hợp này các bạn nhấn cái phím mũi tên ngược ngay trên phím enter và chúng ta tiếp tục với cách chọn này rất nhanh nhưng mà tùy từng viền của nó nếu cái viền của nó bị lẫn lộn nhiều chúng ta sẽ không chọn một cách này được quay lại điểm đầu và các bạn bấm chuột trái hỏi các bạn enter chúng ta có vùng chọn sau khi có vùng chọn chúng ta phải trừ đi vùng này nữa nếu không chúng ta sẽ cầm cả vùng trắng này qua điều này không cần thiết bây giờ các bạn nhấn tím an lát để trừ đi vùng trong này chúng ta sẽ không lấy vùng trong này nữa tím lát bấm một cái góc này và kéo xung quanh từ đó sẽ trừ đi vùng trắng bên trong của chúng ta 
và enter vậy là chúng ta đã trừ được vùng trắng bên trong công việc còn lại các bạn phải nhớ lại cái lệnh di chuyển chọn lệnh di chuyển chúng ta giữ chặt chuột vào vị trí giữa này và kéo qua ảnh thứ hai này ảnh thứ ba này các bạn bỏ tay ra các bạn nhấn phím cần chân t giữ phím shift alt lát thu lại vậy là chúng ta đã hoàn tất bước cắt ghép ảnh thô còn nếu muốn tinh tế hơn chúng ta cùng nhau học sâu hơn và cắt ghép ảnh chuyên nghiệp hơn nữa thì đây là cái dãy công cụ chọn thứ hai nó sẽ giúp chúng ta chọn các cái kiểu bắt dính tùy từng công việc của chúng ta dùng từng công cụ khác nhau để chúng ta hoàn thành công việc của mình nhanh nhất đẹp nhất